ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ മനോജ് കുമാർ മോഹൻ പിള്ളെ ഏവർക്കും ക്ലാസിക് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ബയോളജിക്കാരുടെ പാർട്ട് ബി സോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബോർഡ് എക്സാമിന് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മേജർ ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ സിമ്പിൾ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവി പാരസുമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു എങ്ങൻസ് അമീബ ഹൈഡ്ര പാരമീസിയം ഈസ്റ്റ് പോലെയുള്ള അസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം വളരെയധികം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാറ്റലായി പറഞ്ഞത് യൂസ് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ടെസ്റ്റിസും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓവറിയുമാണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് പൊതുവെ ഡിപ്ലോഡ് നേച്ചറിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാറ്ററായി പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് ആണ് സെക്സ് ഓർഗനിൽ നിന്നും ഗ്യാമറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് മെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് എന്നും ഫീമെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഊജെനിസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്യാമറ്റുകൾ പൊതുവെ ഹാപ്ലോഡ് നേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാറ്ററായി പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഗ്യാമറ്റുകൾ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഡിപ്ലോഡ് നേച്ചറുള്ള സൈഗോഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നാലാമത്തെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള രണ്ട് പാൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്യാറ്റർ സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന്റെ എങ് വൺസുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്പ്രിങ്സുകൾ എന്നോ പ്രോജനി എന്നോ ആണ് ആറാമത്തെ ക്യാറ്റർ സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എവല്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളാണ് അസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് യൂസ് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്യാമറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു ഇൻവോൾവ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോഡ് നാലാമതായി പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് പാരൻസ് ഹാവിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ദൻ അഞ്ചാമതായി പറഞ്ഞു യങ് വൺസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓസ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജിൻ ആറാമതായി പറഞ്ഞു ഷോസ് വേരിയേഷൻ ഹാവിംഗ് മേജർ റോൾ ഇൻ എവല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വേരിയസ് ഈവൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഈവൻ്റ് ആണ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഗ്യാമറ്റുകളുടെ ഫോർമേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ എന്ന സ്പേം മദർ സെൽസിൽ നിന്നും മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും സംഭവിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് സ്പേംസ് ഇതിനെ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫീമെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓവം മദർ സെൽസ് ആണ് ഊഗോണിയ മൈറ്റോസും മിയോസും സംഭവിച്ച് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഊജെനിസിസ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെമിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു മേൽ ഗ്യാമറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് മോട്ടയിലാണ് ഇവർ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് ഓവം കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഇൻഡു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ട് ട്രാക്ടീസ് കാർഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇവന്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിന്റെ ആംബുലറി ഇസ്ലമിക് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സൈഗോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നാലാമത്തെ ഇവന്റ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഡിപ്ലോഡ് നേച്ചറുള്ള സൈഗോട്ടിന് ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുകയും ടു ഫോർ എയ്റ്റ് പോലുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുകയും അവസാനം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ മാസും കാണപ്പെടുന്നു ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് യൂട്രസിന്റെ എൻഡോമീറ്
മിക്കവാറും ബോർഡ് എക്സാമുകൾക്ക് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈവെന്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ തരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതാനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈവെന്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്യാമറ്റോ ജെനിസിസ് ആണ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഇൻ ടു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് മൂന്നാമത്തെ ഈവെന്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഇൻ ടു ദി എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഗെസ്റ്റേഷൻ മീൻസ് ദ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പുരുഷ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഗെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് ഡോഗ്സിനെ ക്യാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ടു മന്തുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർച്ചുറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പാർച്ചുറേഷൻ ആണ് പാർച്ചുറേഷൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ബേബി ആണ് ലാസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ ആണ് ഫീഡിങ് ഓഫ് ബേബി ആണ് ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്സുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊട്ടീവ് സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ആയി ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊട്ടീവ് സിസ്റ്റം എന്ന ആ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് നാല് ഏരിയകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ ആണ് ടെസ്റ്റിസ് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആണ് ആക്സറി ഡക്ട് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആണ് ആക്സറി ഗ്ലാറ്റ് നാലാമത്തെ ഏരിയ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാരിയ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ടെസ്റ്റിസ് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് കൂടിയാണ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്ക്രോട്ടം എന്ന ഒരു പൗച്ചിനുള്ളിലാണ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ടെസ്റ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്പെമാറ്റോജെനിസിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെസ്റ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രോട്ടം എന്നുള്ള ഒരു പൗച്ചിനുള്ളിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നത് ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ ധാരാളം കമ്പാർട്ട്മെൻസുകൾ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം കമ്പാർട്ട്മെൻസുകൾ കാണാം ആ കമ്പാർട്ട്മെൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുള ലോബ്യു ആ ലോബ്യൂൾസിനുള്ളിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ് ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുകളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെല്ലാണ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ജേം സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ സെല്ലുകളാണ് സ്പേമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സെല്ലാണ് സെപ്റ്റോളി സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സെല്ലുകളാണ് ജേം സെൽസുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയയും സെർട്ടോളി സെൽസും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബുൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ ലേഡിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൻ്റെ പുറത്തായി കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇവയെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലുകളെന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഈ സെല്ലുകളാണ് ആൻഡ്രോജനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ടെസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പൗച്ചിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്രോട്ടം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രോട്ടത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾ ആണ് അതായത് ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കമ്പാർട്ട്മെൻസുകളാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾ സെമിനിഫോറസ് ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂളുകളാണ് സ്പെർമാറ്റോ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്പ മദർ സെല്ലുകളാണ് അവയാണ് പിന്നീട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്പേമായി മാറുന്നത് സെർട്ടോളി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നറിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് ജേം സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും അവർ സ്പേമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേഡിക് സെൽസ് ലേഡിക്
ഒരു ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റായി മാറുന്നുണ്ട് ആ ഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്കിൽ തന്നെയും മെയിൻ ആയിട്ട് ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാളിനെ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഇത് യൂർണർ യൂർണറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡക്റ്റാണ് ഒരു കോമൺ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കുമ്പോൾ റെറ്റ ടെസ്റ്റേസ് വാസ എഫറൻഷ്യ എപ്പിഡി ഡയമേസ് വാസ് ഡെഫറൻസ് എന്നുള്ള ഡക്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ വേണം പറയാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആക്സറി ഗ്ലാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ ഗ്യാമറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമനാണ് സെമന് സ്പേമാണ് സ്പേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്പേം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് സെമൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെമൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ആ ഗ്ലാൻഡുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാൻഡാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഇതൊരു അൺപെയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൺപെയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയണം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് റിപ്രക്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ആക്സറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മറ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബൾബോ യൂറത്ത ഗ്ലാൻഡ് അതും പേഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പേഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ മെയിൽ റിപ്രക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെമിനൽ വെസിക്കളും ബൾബോ യൂറത്ത ഗ്ലാൻഡും പറയാം ബൾബോ യൂറത്ത ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൗപ്പോസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ബൾബോ യൂറത്ത ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് ലൂബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയണം പരീക്ഷ മിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ബൾബോ യൂറത്ത ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ പറയണം പ്രൊഡ്യൂസ് ലൂബ്രിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ അൺപെയർഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡും പറയണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊഡക്ഷനെ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് കൂടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഒരുമിച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിലാണ് സ്പേം വരുന്നത് അപ്പോൾ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ പ്ലസ് സ്പേം ആണ് സെമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം സ്പേമിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ആണ് പെനിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം പുരുഷൻ്റെ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് പെനിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെമിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ കൂടിയാണ് പെനിസ് പെനിസിൻ്റെ എൻഡ് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലാൻഡ്സ് പെനിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോർഷൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് പെനിസ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ മെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലാൻഡ്സ് പെനിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറത്തൽ മീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് സ്പേം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് യൂറത്തൽ മീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോപ്പൺ കോമൺ ഓപ്പണിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ പെനിസിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് യൂറത്തൽ മീറ്റസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പെനിസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൂസ് ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്നു അത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ സ്കിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രേണൽ ജെനിറ്റാലിയിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എക്സ്ട്രേണൽ ജെനിറ്റാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെനിസ് എന്ന മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ് കോണിക്കൽ ബൾജ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് യൂറത്തൽ മീറ്റസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അവയെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ എൻഡിലായി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൂസ് ഷീത്താണ് ഷീത്ത് ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് ഫോർ സ്കിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഫിഗറിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മളിവിടെ
അടുത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ വെച്ച് സെമിനൽ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് യൂറിത്ര വഴിയാണ് യൂറിത്ര യൂറിത്ര വഴി യൂറിത്രൽ മീറ്റസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് യൂറിത്ര വഴി യൂറിത്രൽ മീറ്റസ് വഴി അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്പേംസ് റിലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേംസിൻ്റെ റിലീസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സെമി ഫസ്റ്റ് ദെൻ റിട്ടേ ടെസ്റ്റിസ് വാസ എഫ്രൻഷ്യ എപ്പിഡി ഡയമിസ് വാസ് ഡെഫറൻസ് കോമൺ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡറ്റ് ദെൻ യൂറിത്ര യൂറിത്ര മീറ്റസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന മാർക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് നാല് സബ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഓവർ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആക്സറി ഡെറ്റ് മൂന്നാമത്തെയാണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് നാലാമത്തെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫീമെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുമാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓവറി ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓവറിയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കാണാം ആ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെ നമുക്ക് ഒവേറിയൻ സ്ട്രോമ എന്നാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഒവേറിയൻ സ്ട്രോമ അപ്പോൾ ഒവേറിയൻ സ്ട്രോമിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെ നമുക്ക് രണ്ട് സോണുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇന്നർ പോർഷനുള്ളതിനെ നമുക്ക് മെഡുല എന്നും ഔട്ടർ പോർഷനുള്ളതിനെ കോർട്ടെക്സ് എന്നും വിളിക്കാം ഒരു ഒവേറിയൻ സ്ട്രോമിക്കുള്ളിൽ ധാരാളം ഫോളിക്കിളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ആൻഡ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ വരും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ വരും ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾ വരും മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ വരും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോളിക്കിളാണ് ഈ ഫോളിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ ഹോർമോണാണ് ഒരു ഫീമെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മെച്ചുവർ ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുക മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സമയത്ത് ഓവുലേഷനിലാണ് അത് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഓവം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റിമെയിൻ വരുന്ന ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിളിൻ്റെ പോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഒരു എൻഡോക്രൈൻ മാസാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും യൂട്രസിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസിനൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് മെൻസ്ട്രോ സൈക്കിൾ സമയത്ത് ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റിഷ് ബോഡി ആയിട്ട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അത് മെൻസസിനോടൊപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓവറിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഓവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊട്ടീവ് ഓർഗനും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുമാണ് ഓവറി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളെ നമുക്ക് ഓവേറിൻ സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് പോർഷനാണുള്ളത് കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ പോർഷനും മെഡുല എന്ന ഇന്നർ പോർഷനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്റികൾ ഫോളിക്കിളുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോളിക്കിളാണ് ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറ്റ് സോറി ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ബോഡിയാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പിന്നീട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു വൈറ്റിഷ് ബോഡിയായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് കോർപ്പസ്
അപ്പോൾ ഈ ആ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ആംബുലറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് ശരിക്കും ഓവും സ്പേവുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് സൈക്കോട്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ആംബുലറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓവി ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ആ ഡെക്റ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്ന മറ്റൊരു പേര് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫൻറ്റിബുലത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗറിനെ കുറിച്ച് അറിയണം വൈഡർ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്യൂള ദ നാരോ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്തുമസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആംബുലറി ഇസ്തുമിക് ജംഗ്ഷൻ ഡെക്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് യൂട്രസ് ഈ ഭാഗം ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് കാണുന്നത് ഇതിനെ വോം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് യൂട്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു അപ്പർ ഫണ്ടസ് എന്ന റീജിയനും മിഡിൽ ബോഡി എന്നുള്ള റീജിയനും താഴെ സെർവിക്സ് എന്നുള്ള റീജിയനുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യൂട്രസില് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിന്റെ വാൾ ലെയേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് അതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂട്രസിന്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അതാണ് പെരിമെട്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അത് സ്മൂത്ത് മസിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയോമെട്രിയം ദെൻ ഒരു ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പെരിമെട്രിയം മയോമെട്രിയം ആൻഡ് എൻഡോമെട്രിയം എന്നുള്ള മൂന്ന് ലെയറുകളുടെ പേര് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മയോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മയോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിവറി സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ മുഖേനയാണ് ബേബിയുടെ ഇജക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഡെലിവറി സമയത്തുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മയോമെട്രിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻഡോമെട്രിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലെയർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ സമയത്ത് സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുക എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സമയത്ത് മെൻസസ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് അതായത് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ വാൾ ലെയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂട്രസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കനാൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് സെർവിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സെർവിക്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് വജൈന അപ്പോൾ ഈ സെർവിക്സും വജൈനയും കൂടെ ചേർന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ആണ് നമ്മൾ ബർത്ത് കനാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബർത്ത് കനാൽ ഇത് ഇതുവഴിയാണ് ബേബി പുറത്തേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആക്സി ഡെക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓവി ഡെക്റ്റ് യൂട്രസ് സെർവിക്സ് ആൻഡ് വജൈന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ആക്സ് ഡെക്റ്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഫീമെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതിന് കാരണം ഈസ്ട്രജൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് ആ മിൽക്ക് ജക്ഷൻ ആണ് മേജർ ഫങ്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക മിൽക്കിൻ്റെ സെക്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് അത് കടന്നു പോകുന്ന മിൽക്ക് കടന്നു പോകുന്ന അതിൻ്റെ പാത്വേ മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മാമറി ലോബ് ഞാൻ എമൗണ്ട് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാമറി എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് അപ്പോൾ മാമറി ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ മാമറി ലോബിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള മാമറി ആൽവിയോളെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ മാമറി ആൽവിയോളയാണ് ശരിക്കും മിൽക്കിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ മാമറി ആൽവിയോളയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് മാമറി ആൽവിയോളെ അവിടെ നിന്നും മാമറി ട്യൂബ്യൂ മാമറി ട്യൂബിൽ നിന്നും മാമറി ഡെക്റ്റ് ദെൻ മാമറി ആംബ്യൂള ദെൻ ലാക്ടിഫറസ് ഡ
Clitoris. All the sensitive part of your finger like projection on clitoris and all that. Then hymen. 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 Then we have a question. There is a term. Pradesh. What is that? Hymen is reliable indicator of virginity. In the middle area. In the one arm. Choice. In the palm area. The tail is there. Hymen. And all that. The canyon. The one that we have. आ स्ट्रक्चर में प्रेजेंस से एक उसे ये वर्जिन आई टे पहले एक संकल्प किया गया था पक्षे हाइमन एक रिलेबल इंडिकेटर नहीं है इन लोगों का नाम बन सकेगा ना तो कारण पहले पहले विजयी चीज चीज के अंदर हाइमन डे ब्रेकअप संभव किया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कोइटस लंबा नोला है ना पक्षे चला प्रत्येक साझेदारी � इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें इंसर्शन हो, सर्टेन फाड़ो, लेकिन लोग हॉर्सबैक राइडिंग, साइक्लिंग पोरे उल्ला, ऐसे लेकिन लोग एक्टिविटीज़ हो, अगर ऐसे ही हाइमन ब्रेकअप आवम, चला सी गले संबंधित चोलम, कोई टस कहीं नहीं शेष हों हाइमन अब डे रिमेन चेंज हो गुन्दा, नमक हाइमन ये और एक लेबल इंड Orang ini naal karya yang lain, nama l female reporting system tu, manusia akan dada. Tapi cerita tem textbook ke, itu mai benda perta, orang figure, female reporting system tu, orang figure unda, ah figure nanai itu manusia akan. Anak tu korang tiri kena level level kriti mai manusia akan. Nama l manusia akan anak taran tiri manusia akan senikia. Overi mai benda perta, panggil manusia akan. Overi, nengal manusia akan agariam. Overi itu ulil kana perna ovarian stroma. Follicle itu la andrum, mana kena grafin follicle, corpus luteum, corpus albicans itu la struktur itu. Aduh, apa dengan axillary ductum? Ia benda perta naal, perdana perta panggil, oviduct, uterus, then cervix, vagina itu la panggil manusia. Oviduct ini material beri, fallopian tube benda manusia. Anak itu la funnel shape itu portion ada infant dibuat benda manusia. Finger like projection itu la finger itu function kriti mai manusia. Collection of Om after ovulation, viral region ampulla, then narrow region isthmus. Uterus in the moon region is very important. And the very important thing is that the man's back and the upper fundus on the uterine fundus on the right side. And the other one is middle body on the thyroid cervical region on the. Pada cervical cavity lagi, dorang kena tan figure nama kita kanan sahdi. Uterus in the moon layer itu, very very important. Dan perimetrium, myometrium, endometrium, myometrium, perimetrium. Repeated question. Myometry itu ni yang sama dengan cerita. Ada delivery samai itu la contraction manusia. Endometry itu sama dengan cerita. Nama manusia kan ada menstrual cycle samai itu cyclical change. Nara kan itu ilai nama manusia. Tapi dah ada kan apa dah cervix vagina. Ini dua orang cerita birth kanan manusia. Betul. Gland itu mana? Mamari gland dia. Mamari gland dia develop dia tu lalu gland dia. Estrogen itu mana? Hormon dia ni sahaja kan itu. Itu produce yang ada grafin folik lalu nama kita nairat suhi picu. Mamari gland ni pada perta structure dia parts sendu mana saya kira. Ribs ini region ini nama kita start dia. Mamari lobe, mamari alvi ola important suruh kita. Ada milk ini storage jum secretion mana nama saya kira. Mamari tubule, mamari duct, mamari ampulla, nectiferous tubule. Ini lagi mana saya kira. Nectiferous tubule nipple region ini kada perlu nunum. Ika ini sami itu mana saya kira. External genitalia sama dengan cerita vulva. Materi perah ana. Ada tu lalu anjir panggil. Ada noka, mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, hymen. Nanti clitoris sensitif atau lori partner itu lagi manusia kita hymen ini sama dengan cerita, orang label indicator ada, itu lagi ada. Noka, kau itu sama itu, itu break chain itu lala, tetapi dah na manusia kita ada hilang, tetapi dah na itu mati dia, serikum hymen itu lada, orang label indicator ada, berjini tiu de, pas sarang fadu kondo. Anak-anak itu, entah kerana insertion kondom, anak-anak itu, jadi activities horseback riding, anak-anak itu, pernah cycling, pergi ke activities mungkin ni, okay, tu break up awam dalam kali mana sekarang. Tapi kali ni kalau anak-anak human female reproductive system awam ada perut dalam mana sekarang kita tu, apabila ini ada figure kodi mana sekarang kita kira, perut tiga kali ni kalau awam ini topik ni, anak-anak itu, ini tu, dalam masa tu, kita ada edit dalam kelas ini, ini tu kelas ni ada asalnya kita, kita ada empat topik ni, anak-anak ni kita pergi tu. Unna pada ini pernah kita characteristics of sexual reproduction. Asexual reproduction ini adalah organ sendiri yang kita mahu ikhani kita characters yang terkini itu pernah. Pini itu pernah kita events of human reproduction adalah gametogenesis itu lagi lactation lab sahaja kita yang kita mahu ikhani events itu kita mahu pernah. Hanya sesam male reproductive system itu kita pernah. Male reproductive system ini naal perdana perta sub division itu kelas B itu kita perlu flow chart ini juga terangkan pernah. Hanya sesam Female reproductive system. Female reproductive system ini, class B itu, naal, betis ta, partilai itu, 
തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും കാണാം നന